Come ho soprannominato questo viaggio? Hearth, Wind, Fire. Negli episodi precedenti abbiamo visto il vento di Trieste e il fuoco della guerra. Rimane la terra. Bene, appena la strada si allontana dalla costa, incontriamo anche questo elemento, ma lo spettacolo non è dei più belli. Il panorama infatti è dominato dalla centrale a carbone di Plomin, caratteristica per il suo camino che con i suoi 340 metri è il quinto più alto d'Europa. Attualmente la centrale brucia carbone proveniente dalla Colombia, ma in passato era utilizzata materia prima istriana. L'Istria infatti possiede diverse miniere di carbone bauxite che sono state fortemente sfruttate nell'arco del Novecento. Sei interessato alle miniere? Guarda le puntate del mio primo viaggio nelle miniere del Belgio! Tornando alle miniere istriane, andiamo al simbolo di questo sfruttamento, Albona. La città di Albona, in croato Labin, è un grazioso paese posto in cima ad una collina ed è considerata la perla dell'Istria orientale. Albona si può considerare una sorta di Bergamo dell'Istria. Come vi è una Bergamo alta e una Bergamo bassa, ai piedi della collina di Albona è sorta una seconda città, Piedalbona. Cosa c'entra dunque Albona con le miniere? Il tutto nacque sotto Tito, ma in questo caso parliamo dell'imperatore romano, che nel primo secolo d.C. avviò l'attività estrattiva di carbone nell'area di Albona. L'estrazione fu sempre un motore dell'economia della zona, ma durante gli anni 20 e 30 del Novecento lo sfruttamento del sottosuolo si fece talmente ingente che il fascismo dovette fare interventi per supportare la produzione. Fu quindi costruita una torre di estrazione e fu progettata una vera e propria città per i minatori, cioè Piedalbona. Questa città, chiamata inizialmente Pozzo Littorio d'Arsia, fu inaugurata il 28 ottobre 1942, nel ventennale della marcia su Roma, e fu l'ultima città inaugurata dal fascismo. Il nome non faceva riferimento però alla vicina Albona, ma ad Arsia. Questo perché la città di Arsia, a solo 5 km da Albona, era stata la prima città mineraria costruita dal fascismo nel 1939. Arsia fu anche il tragico scenario del più grave incidente minerario per morti italiane, superiore anche alla famosa Marsinelle. Il 28 febbraio 1940 morirono 200 minatori italiani, ma la stampa fascista non diffuse la notizia. Tornando a Piedalbona, con il dopoguerra le uniche variazioni che la città subì furono il cambio del nome, in quello attuale, e la posizione dei simboli di Tito e del comunismo in cima alla torre mineraria. Per il resto la produzione proseguì fino agli anni 90, quando si iniziarono a vedere gli effetti di questa attività estrattiva. Albona stava letteralmente sprofondando, in quanto la miniera stava scavando dentro la collina e stava togliendo la terra ai suoi piedi. Oggi Albona si è rilanciata grazie al turismo, mentre le miniere di piede Albona sono diventate un museo sotterraneo. A pochi chilometri dal Bona si trova la foiba di Vines. La foiba fu teatro delle prime uccisioni di italiani da parte di Tito nel 1943, nel periodo successivo all'8 settembre. Come abbiamo visto nel secondo episodio, a seguito dell'armistizio i partigiani titini presero il controllo dell'Istria e trucidarono parte della popolazione italiana. Il 13 settembre, a Pisino, il Comitato di Liberazione della Jugoslavia dichiarò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. L'annessione e le uccisioni durarono per qualche settimana, fino alla conquista dell'area da parte dei nazisti, i quali portarono ulteriori massacri. Lasciata Albona, ci dirigiamo proprio a Pisino, che dal 1991 è il capoluogo della regione dell'Istria. La città oggettivamente non è un granché, 
a partire dalla piazza abbastanza anonima dedicata ai martiri della causa croata. Il vero fulcro è leggermente fuori dal centro ed è il castello che si affaccia sulla foiba di Pisino. Il termine foiba, come denominazione degli inghiottitoi carsici, nasce proprio da qui, in quanto foiba è il nome del fiume che si inabissa nelle caverne carsiche di Pisino. La celebrità di questa foiba non si deve fortunatamente alle tragiche uccisioni di Tito, in quanto a Pisino le uccisioni avvennero in un altro punto ma al fatto che fu l'ambientazione del romanzo Matthias Sandorf di Jules Verne. Il protagonista infatti sfugge dal castello gettandosi nel fiume per scappare dalle guardie. Si narra che anche per viaggio al centro della terra lo scrittore si sia ispirato a questo inghiottitoio. Per questo motivo ogni anno a Pisino si tiene una manifestazione dedicata a Verne. Ma la cultura a Pisino non si limita a Verne, l'altro fulcro è il convento dei Francescani. Questo convento, infatti, si spese fortemente per l'alfabetizzazione dell'Istra centrale, grazie all'uso del glagolitico. Ma cos'è il glagolitico? Il glagolitico è il più antico alfabeto slavo conosciuto. Fu fondato dai santi Cirille e Metodio nel IX secolo in Bulgaria e fu successivamente portato in Croazia. Papa Innocenzo IV legittimò l'uso dell'alfabeto per la chiesa croata. Da un misto di greco e glagolitico nacque poi il più famoso alfabeto cirillico. Oggi una strada di 7 km da Rozzo a Colmo è stata dedicata a questo alfabeto, con 7 sculture moderne lungo il percorso. Abbiamo provato a percorrerla e a vedere le sculture nonostante il buio e queste sono quelle tre che siamo riusciti a vedere. Quando poi abbiamo scambiato questo quadro elettrico per un monumento abbiamo desistito dal cercare le altre. Arriviamo quindi a Colmo, Hum in Croato, che sebbene sia considerata con i suoi 30 abitanti la città più piccola al mondo, è una piccola perla con iscrizioni in glagolitico all'entrata. Ormai è notte ed è il momento di andare a riposare. Sì, perché bisogna essere pronti, perché domani l'Istria ha promesso di mostrarci altre bellezze.